Batı'nın Ukrayna'ya yapacağı silah yardımının ayrıntıları netleşiyor. Amerikan basını Pentagon'un yapacağı 2,5 milyarlık askeri yardımın listesini yayımladı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya 200'den fazla zırhlı araç, 350 Hammer, 8 Avenger hava savunma sistemi, on binlerce mühimmat gönderecek. Ancak Ukrayna'nın uzun süredir talep ettiği tanklar listede yer almadı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki NATO toplantısında da bu kararın değişmesi beklenmiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski günlük konuşmasında NATO toplantısından güçlü sonuçlar çıkmasını beklediklerini söyledi. Toplantıdan güçlü sonuçlar bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden güçlü bir askeri yardım paketi ümit ediyoruz. Almanya'nın Ukrayna'ya tank göndermek için ABD'yi beklemesi de tartışılmaya devam ediyor. Askeri uzmanlar Alman şansölyesi Olaf Scholz'un bu kararının arkasında nükleer savaş korkusu olduğu görüşünde. Boris Pistorius gebeten Bundesminister der Verteidigung zu werden. Batı ülkeleri Ukrayna'ya tank sevk edilmesi halinde Rusya'nın tam seferberlik ilan etmesinden endişe ediyor. Ukrayna'ya yapılacak yeni silah sevkiyatı Kremlin'de harekete geçirdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde başkent Moskova'da bazı binaların üstüne vinç ile pensil hava savunma sistemleri yerleştirildiği görüldü. Müzik Cephe hattındaki çalışmalar ise Bahmut çevresinde kilitlenmiş durumda. Rus paralı asker grubu Wagner'in yöneticisi Yevgeni Prigojin, Kilişçiva köyünün kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı. Köy Bahmut şehrine 9 kilometre mesafede yer alıyor. Ancak Prigojin, Bahmut şehrinin düşmesinin kolay olmayacağının da sinyalini verdi. Wagner'in patronu, Ukraynalı askerlerin uyumlu bir şekilde çalıştığını vurguladı. Onlardan öğreneceğimiz çok şey var, dedi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nden kritik bir Kırım açıklaması geldi. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Ukrayna tarafından Kırım'a yapılacak bir operasyonda silah desteğine ara vermeyeceklerini belirtti. It's more of a